Còn mỗi lần clip vô cho ghi cái này bạn bên cái số ví dụ ba bốn là sau đó theo lo dưới liền thì sợ hay quên lắm quên gì vậy mới coi tất cả học trò ta đều có cái số đó không nhiều lúc mình mà quên đó thứ nhất là tính lộ học trò cũng không được thứ hai mà học trò nó nó mà nó nhớ không mình tính xa để chết mẹ nhiều đứa học trò nó ghi nha ghi rất là kỹ mình nhắc sai cho cũng sai thật ra giờ hết mẹ học cái này clip clip một clip hai clip ba bốn hết là này một hai ba bốn mà cái để có cái số sau cu đuôi á số a là biết cái bài cái cái cái, cái, cái hôm nay bây giờ hãy thích thêm những cái 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 con những cái thông tin mà nó nằm trên cái sơ đồ thì kinh tinh này nó có nhiều thứ để ý những cái mình nhận xét những cái chấm chấm này nè đó là gọi là nội kinh đồ cái chấm chấm này nè nội kinh đồ khi mà cái khí là nó chảy mạnh á thì bắt đầu nó bị bắn vào trong được tức là nó không đủ thì không vô thành ra nhiều người ta cũng vận động á nhưng mà khí nó không có đủ nó không thay đổi cái nội tạng người ta tại vì con người ta thường thường là khi ăn uống cái, cái khí này là khí của hậu thiên chứ không phải khí của tiên thiên tiên thiên của cha mẹ em trao cho mình là là khi mình đẻ ra là đa số không bao giờ đạt được 50% mươi con người ta có hai loại chân khí chân khí của cha mẹ cho ra tinh cha huyết mẹ cho ra là tiên thiên khí tức là trong bụng mẹ trong 9 tháng 10 ngày nó cho mình khoảng dừng bao nhiêu bao nhiêu thường thường là chia làm hai năm mươi của cha mẹ sau khi mình ra đời mình tạo thêm 50 phần trăm mà cái 50 phần trăm là hàng ngày đều xài giống như kiếm tiền ấy. mỗi ngày mình ăn được ba uh, bữa cơm thì nó nuôi được hàng ngày rồi ừ. còn khí tiên thiên nó là là giống như là cái cái tất cả cái khả năng mà nó tạo ra cái xe honda cho mày khí tiên thiên là giống như cái xe nó ra một cái ra một cái xe rồi nó có cái lực cái lực ngầm nó giống như cái hộp số nó chạy được bao giờ với những cái nó có bao nhiêu giờ thường thường nó tổng số nó 64 năm thôi nhưng mà đa số con người ra ít người tới 64 được đạt 64 cái gì 10 phần trăm 20 phần trăm 30 đa người nào khỏe là 50 phần trăm là sống tới 64 tuổi thân bệnh là người bình thường đó. còn đa số là còn giữa giữa đó không thì cái cái, cái, cái tiêm phiên khí tức là chức năng làm việc của năm tạng không ai bao giờ ra một năm tạng làm việc tốt đó. nếu người mà sanh ra mà ta nói thằng nhỏ nó khỏe thường thường 3 tới 4 kg không ờ ừ. à, mấy thằng đó đó mấy thằng đó thì 50 phần trăm tiêm phiên khí đó còn dưới đó hả thua dưới bốn ký trở xuống ba ký máy chưa đâu bốn ký á còn người việt nam mà tao nói chuẩn người việt nam mình bốn ký trở lên mới gọi là tiêm tiêm khí tốt xanh đào bốn ký bốn ký rưỡi là ngon nữa còn ba ký trở rưỡi trở xuống ba hai rồi thôi mẹ nó là suy si rồi tức là cái tiêm tiêm khí suy si. tiêm tiêm khí tức là cái gì là khả năng làm việc của năm tạng nó không đạt được một trăm phần trăm đa số người ta khi sanh ra tất cả bạn hoạt động 50 phần trăm rất là tiên thiên khí còn mình khi mình ăn ăn uống mình thở ra thì hậu tiên khí rồi ăn ba bữa cơm đa số mình theo thằng Mỹ nó cũng tính thằng lao động nó nhiều có bao nhiêu calorie tức là làm nhiêu xài hết nhiều đáng nhẽ bây giờ là thằng Mỹ nó nói giờ tao là thằng tập tạ trong ngày tôi xài 3.000 calorie đúng ra là đâu được xài hết bây giờ mình kiếm tiền mà có xài hết đâu thành ra thằng Mỹ nó quên cái cái trước cái để dành nó tính ra cho con người ra rồi đó. thì nó phải bắt ở trên con số vụ thằng đó là xài 3 ngàn phải cho ngàn 4 ngàn nó được có dư được ngàn nhưng mình ăn có 3 ngàn nó xài mẹ hết mình cũng vậy ăn nhiêu xài hết nhiều còn khi công đó, nó cũng vậy nó lấy cái hiệu suất làm chỉnh chuẩn chuẩn tức là một người mà năng suất cao thì cái nó ít hao năng lượng nó ăn ít hơn ví dụ giờ mình mới vô nghệ mình ngồi mình làm một tiếng mà làm được là rửa được ba xe ông đá thằng kia một tiếng nó sáu xe chín xe là nó ăn bằng mình hai, hai thằng lắc vô bữa ăn thì ăn cơm giống nhau mà có thằng cái thằng mà làm cái thằng hiệu suất cao thằng thợ giỏi nó cũng ăn bằng cái thằng thằng giật thằng thợ thợ kém thằng thợ thằng tây vàng thành ra trong cái ngành lao động nó những thằng mà đứng đầu là bậc nghề nghề đây là nghề tây chân bậc bảy là nó giỏi lắm nó làm hiệu suất cao hơn hiệu suất cao hơn tức là nó bỏ lực ít khí nó xuất nó tạo ra được và cái nguyên tắc là cái gì được vật chất mà dao động cao lên để thành khí khí dao động cao thành âm thanh khí dao động cao nó thành ánh sáng mình vui không biết cái, cái vật chất nó hay vậy cái vật chất của của cơ thể người mới được còn vật chất cái máy móc không có máy móc càng làm nhiều càng hao mỏ <cười> còn cái da thịt mình <cười> làm càng nhiều nó nó, nó hiện quả quả hơn giống như bấm cái bằng kiếm cẩm này không Bây giờ nha, tôi nói chuyện xong cái chữ nhảy nhảy hồi trước ngò chết mẹ chứ a chứ b chứ bây giờ đang nói chuyện vẫn bấm cái tại nhanh như chốt nha mà cái năng lượng bỏ ngón tay đâu có nhiều đâu. 
rõ ràng là cái năng suất nó tự tăng lên tức là trong Phật giáo nói là tinh tấn tức là mình làm với đội cấp tinh giỏi thì tinh nghệ cao tinh nghệ cao tức là lực bỏ ít quản lý trong cơ thể tăng lên tức là cái ngón tay mình cứ thành tưởng không giỏi hơn nữa là cái thần kinh bằng tay nó thành cái não chỉ huy là không cần bỏ lực tay của cửa cao cấp giống như giám đốc giám đốc ở thành tới chín người trong quản lý nó ngồi cái đầu đầu ít nó ngồi cái đưa ra khỏi phòng vô cái phòng xong mẹ cái đầu tính toán theo tổ chức hết các kế hoạch thành ra cái đó là tinh khí thần và ở ngoài gọi là 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 ba năm nội công sáu năm nội công chín năm nội công giống vậy đó. thì bây giờ cái đó là hiểu như vậy là cái khí nó liên tục nó tự nâng lên nó hay không nhưng với điều kiện những cái động tác phải giống nhau đa số con người ngoài đời ha hành động không ngay đi bộ cũng chưa chắc giống nhau thành ra khi tập khí chân nó bắt phải đi một bước mày phải mày phải canh làm sao một bước mày dụ mình một bước mà một bước lớn mày là ba tấc bước nhỏ mày hai tấc mày có đúng đều không không ai đều hết đó. thành ra mấy thằng phi công đó nó tập xuống tấn thằng bỏ xuống là nó đúng cái bước bước nó liền bước tới là đúng cái bước nó liền tập quay đánh nó là mạnh nên nhiều người không hiểu tại sao thằng bỏ thuật nó đánh mạnh hơn mình cái bộ pháp nó rất là kỹ bước ra bao nhiêu tấc luôn bao nhiêu tấc thì ra trên ngày xưa gọi là thung ấy, mấy cái thằng mà học giỏi nó có một cái cây trồng cái cước là không có lọt xuống dưới nó lo đánh lộn lọt dưới sao quánh ai mà thấy hai thằng giỏi nó đấu trên thung không à ngày xưa đó bỏ không có cái bàn thẳng đâu đứng trên mấy cái cây tròn đánh lộn thằng đó mới giỏi tấn nó giỏi thì cái, khi mà luyện cỡ đó rồi thì cái tấn mày không thay đổi thì cái khí chân không ổn định và cái khí chân ổn định thì cái não nó không quản lý nữa. não chỉ huy cái cục cửa nó không còn cái bộ đó là nó có tiếng đó. thằng bộ pháp giỏi là đi trên không giỏi thằng thủ pháp là đứng một chỗ ngồi một chỗ rồi bắt không ai đánh được ngồi trên ghế của anh không được nó thủ pháp giỏi còn thằng đi trên thung mà giỏi là bộ pháp giỏi ngày xưa không có tốt thì xuất khí công vậy thành ra những cái đồ hình đó cũng để vẽ trong đất như thế để tăng cái khí của chân không có gì hết thì cái đó là nguyên tắc thứ nhất khi mà tập cái này mới lên đỉnh nó đầy ra thì bọn đó nó đổi xong cái phía ngoài này trong trong ngành khí công có thể gọi là tu chân đồ tu chân tức là cái gốc của vật chất gốc của khí mà còn cái nội trên đồ là cái hình chấm trong đó cái hình nội trên đồ là trong cái sơ đồ nội trên đồ tu trên đồ là cái hình này đó thấy không toàn tạng phủ thấy vẽ tạng phủ bên kia không thấy tạng phủ đâu thấy cái đường khí không à bên kia thấy thấy cái cái ống tức là thấy cái thằng thằng bé đó, cái đó là tiên thiên chân khí đó, thở nhông góc mạch cái đó là cái bào thai còn cái này thành người rồi cái này là hậu thiên khí tu nhân đồ tiếng hậu thiên khí còn cái kia là nội kinh đồ tức là tiên thiên chân khí nhiều người không để ý cứ đó cái hình đó cái hình nó nguyên cho thấy cái đầu nhóc thằng bào thai thằng thằng bé nó ngồi cái 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 cây cây là hai bàn tay này nè nó co lại nè đó nó <cười> thấy không cái bào thai chứ nữa không nội kinh ở trên đó nội kinh đồ ừ. không đừng nói là luyện khí cái này là tỉnh khí công cái này là công nhìn không có không có nhiều người nào. nhìn cái đồ hình không có hiểu tại sao cái đồ hình mình nó nó vẽ nó tim ra kèo phổ nó chưa nó không chấm vẽ ra nè cái tim ra kèo phổ nó đang là tim là phổ nè phổ là màu trắng nè tim nè rồi bao tử màu vàng đủ hết rồi vẽ luôn uh, hổ là 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 phổi nè rồi con uh, con rồng nó là là là, là gan này. nó vẽ ra hết nó vẽ ra hết thì cái trong này á khi nó thể hiện trong này cái này là nụ kinh độ này tu độ rồi trên này nó có những cái tại sao nó đặt những cái tên huyệt như vậy cái huyệt tại sao nó có có những cái huyệt nó gọi là huyệt tỉnh quỳnh du kinh hộp năm cái cái tên này là cái gì chữ tỉnh á là bắt đầu nước bắt đầu trên núi nó đổ mưa trên trời nó rớt xuống đỉnh núi tỉnh đang chuyển động nước đang mưa động rớt xuống nước là tỉnh nhưng chỗ đó là bắt đầu nước nó rót vô động tại khí đi vô thành cái này gọi là đầu khí tỉnh xong tới quỳnh à, tới quỳnh quỳnh là khi ở trên núi ấy, khi nó rớt thì đỉnh vô xuống mặt trên đỉnh núi đó, nó chạy chạy một hồi nó có những cái dũng nhỏ 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 trước thành ra trước khi thành xuống những cái dũng nhỏ được 
theo như xuống đây là thấy có dũng dũng mà tới một cái thác á thì trước khi tới cái thác nó có những cái dũng cộng cộng sâu như này nước nó động nó gọi là trong thiên nhiên nó gọi gọi là cái dũng nước trên đầu thác nhưng mà trong khí á là chỗ nước đầu nó trong lắm mà nó động ở trên gọi là quyệt quỳnh quỳnh là tức là nó gom nằm chỗ là cái ao trên đầu thác cái du là du lịch đi du lịch đi rất là nhanh tức là đổ xuống ào à, ào à, du rồi nó đổ ào à, ào à, là thác thác xong nó chạy vòng 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 ra cái biển đi rất là xa là kinh giống kinh đào đi xa lắm gọi là, là khí mà khí kinh nó cho là nước chạy đều rồi. còn trên khi mới đầu rước xuống núi thẳng đứng nhiên trong bắt đầu nó chạy khúc thì cái tốc độ mới đầu nó vừa vừa đó tức là năm cái 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 ngũ du huyệt nó nói thì tốc độ khí đi trong người trên đầu tỉnh là nó bắt đầu nó chui vô thôi bắt đầu nó quỳnh nó đã nó đi từ 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 thành ví dụ như thác à, đó anh đổ xuống thác thác xuống thác xuống là nó đổ xuống bắt đầu anh tìm đường ra biển gì quần quần que que là kinh tốc độ trong đường tức là khí trong trong cái kinh đào nó chậm lại ra tới biển là nó sâu mà nó bị là bị hộp thành ra trong cái bàn tay của năm đó nhưng cái đó nó có ý gì nhớ nguyên tắc là trong ngũ hành đó, nó đặt vậy trong ngũ hành là xui là sinh ra mà hình ngôi sao là khắc thì cái huyệt của mình đó, mỗi một kinh đó, như cái kinh nó đây cái huyệt nằm đây dù trong cái cái đường kinh này hay cái kinh này là kinh của tâm là cục hỏa kinh này kinh hỏa kinh này là lửa không muốn tăng hỏa thì phải kích cái huyệt trước nó muốn giảm hỏa là chậm cái được đó à tức là cái việc nằm đây ví dụ ở đây là việc cái việc là cái, cái cái đường kinh này đang 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 tăng lửa muốn tăng nó lên là dày cái chiếc đồng này cái 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 ngón thứ tư trước đó ừ, trước đó rồi sau nó tại vì cái việc hỏa nằm ở giữa đó. trong một cái đường kinh hỏa nó cũng có năm cái năm cái ngũ hành nữa bản thân nó là hỏa rồi nhưng mà cái giờ cho nói mà cái ống nước nữa đang nó là hỏa nhưng mà muốn nó mạnh hơn thì muốn nó hỏa tăng lên thì phải kích cái đầu nó dây cái đầu này thì bây giờ cái tim này mà yếu thì nó này hoài rồi cái tim vẽ nhưng mà cái này là hạ huyết áp kích cái này thì tim nó tăng lên nhưng mà nguyệt kế nó sau nó một bậc đó là nguyệt gì à, hỏa nè là huynh nè sau huyệt là huyệt du là huyệt thổ thổ nè tại vì thổ hỏa. thổ nè khổ là cái, cái này nó xanh ra đây thì thằng này nó ngược lại thì chậm đây thì cái này nó chậm chậm lại nha còn đây là lấy tay là phải vuốt và nó tăng hỏa từ 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 cái tay tới vuốt vô là máu tăng thành ra mấy thằng mà dây việc á mày mà huyết áp mà thấp cái vuốt từ nó nó lên nó đi thì từ đây vô này ờ để vuốt chân vuốt vuốt lên nè vuốt lên tức là nó dây vô này nè dây này cái đường này là khí trong người khí âm nó ra nhưng mà cái việc đó là cái giống như là cái chỗ mà khi nó ra nó phun lên mình, mình khơi màu nó đi xịt ra à, khơi màu thì chỗ này tăng nhưng mà cái chỗ mà ở giữa ở chỗ đây giảm tức là huyết áp cao mình chạy thì bấm này mình chạy huyết áp xuống đi à nó hay ví dụ trong nhà mày ông già nó cao tới mày nắm này mình dây dây còn tới hai bên luôn xuống này tức thì đó là dùng 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 ngoại ngoại tinh đủ tu chuyển đồ đó gọi là những cái việc mà ngủ ngủ du huyệt nó là gọi là vuốt huyệt hay dây huyệt để chữa bệnh à, trong ngành gọi là dây bởi vì khi mà học cái công có hai cách một là tập động công nhưng nó thằng bệnh nó nó đang bị bệnh nó không biết động công con mẹ cứ phải dây cứu nó liền bây giờ mấy ông trùng ngày xưa mấy thằng nó bị huyết áp cao cũng vậy dây sẵn vô không chịu không chữa sao nó tỉnh lại bớt bớt rồi chị chữa cái đó là dây dùng khí công dây huyệt còn có loại thuốc đông y thì uống vô nó giảm huyết áp còn mình dây nó giảm liền thì đây là cái việc thành ra trong cái đường đông trong cái ngũ du huyệt những cái chữ như là hộp nè để giải thích tỉnh nè quỳnh nè du hộp này chữ tả thấy đây nó để chữ tả không để giảm đó bỏ là tăng à, tức là trước sau này. tức là tăng sau là giảm thì coi các sơ đồ để hiểu nó về sau mà học sâu lên chữ bệnh tính nhưng mà tao coi cái cuốn sách cái sơ đồ mà không có hiểu mấy này thì
vô ích đi hiểu những cái từ đó không cái thứ hai là việc khích là cái gì khích là nơi những cái, cái độc tố nằm trong cái đường kinh nó tụ lại cho nó à khích thành ra khích tức là gì khi mà nó tụ nó đau mình kích đó hết hết đau tức là một cái nhỏ như khi kích thiệt là thiệt nghe hiểu gì thì âm khích hết âm khích này âm tức là nó chứa nó là nó là bản thân nó là một việc là kinh âm rồi nhưng mà chỗ âm khích tức là chứa tất cả những cái xấu của cái kinh đó kích nghe việc này tất cả các các đường kinh đều có việc việc khích đó. kinh nào có việc thì cái kinh này mà nó đau á thì kích cho nó dây việc là bớt thành ra chữ âm khích còn việc lạc á là việc lạc là thông lý là việc việc lạc là việc này âm khích thông lý là cái hiệu số năm việc này để nó nó nối qua ruột non à nếu mà cái ruột non nó kém á thì bị dây cái việc cái này lạc nó là liên lạc qua từ trạng qua lạc để nó một cặp vợ chồng tim là chồng hay là vợ muốn cái này khi mày cái nội khí mà mày chưa đủ nó nó không bay xuống thì phải dây cái việc này từ trên này nó sẽ bắn xuống nó chỗ này còn khi mà kích cái đầu này thì nó vô tim này. kích cái đầu này. bổ mà thì nó vô tim chặn thì nó không vô tim mà ở đây khí mà không đủ mà tức là mày tập nó cũng chưa đủ khí vô thì mình phải kích đây nó mới vô còn muốn kích nó xuống đây thì phải kích huyệt lạc nó mới vô thì nó liên lạc với phủ chữ lạc này là liên lạc với phủ là một vợ của thằng vợ vợ của thằng tim còn về kinh là tốc độ khí ở đây đều hợp là nhiều nhất nằm ở đây thành ra muốn khí cho cấp khí cho tim mà vuốt rồi đây tức là tất cả khí, sức mạnh toàn bộ khí của của kinh tim nó nằm ở phù trọ thành ra muốn khí cho tim giống đó <cười> uống kim khỏe nè. lấy vô cát giống đó hồi đầu mới tiêm nhẹ đó là mình vô phải nhiều thắng lắm chứ khi mình khi trường hợp mấy người dân văn phòng thấy cái tiêm khó chịu nắng đỏ mình trọ phải có gì dội là bớt liền hãy biết cái trọ hiểu cái trọ và nó có bị dây cái trọ dây cái khúc giữa hai cái đường tinh nằm cái này nó nằm bên trong này nghe được không nằm một lần cho nó có lỗ lỗ nó rơi cái chỗ đó dây vậy đó tim nó nhẹ liền thành ra nhiều người nó đã ngồi như nhói nhói tim nhói tim là việc âm khích nó nhói này còn trong người trong tim mà thấy nó có sống sang ồ chơi trò cũng không vô cùng hết liền trò này tính cái này nè cũng nhẹ hết liền đó là những cái tính năng của mình hiểu thì cái đường kinh cái này mình không phải học động công không mình học cái đường khí nó, nó là nó khi mà hiểu nó khi khí, khí, khí nó chạy trong đây thì cách kích nó lên cách nào cách chữa đau chữa gì phải biết những cái đường đường cái này xong là những cái tên này thì giải thích rồi là việc lạc làm gì việc kích làm gì có những tên để hiểu hết cái tên này không tôi không có biết rồi bây giờ tới cái cái đường đó là đường gọi là đường khí đi trong kinh thì trong đó là nãy tôi nói trong đó có hai đường khí thứ nội kinh là cái đường chấm và tu chân là đường tầm ngũ hành sinh khắc là để dây tăng hoặc giảm cái khí đi trong chính nó cũng tăng lên là dây cái đoạn tăng muốn giảm là dây ở chỗ cổ tay đó là việc là tăng giảm lấy nó vuốt quẹt khi mình vuốt cái người bệnh khác cho bản thân mình đã biết không không cần thiết còn kinh khí thần là phải tập giống nhau để nó tăng mới biến thành khí được không phải đầu thì chỉ tập mà khi tập là kinh khí thần mình tập là tay phải thả lỏng khác như bỏ tổng thì trong cái bài dịch chín năm nó có ba có năm đường cân cân một là bằng tay cân hai là cân ba cân bốn cân năm có là cân một là thì bây giờ tập sao cân muốn cân cái này mình có nè đó thấy không cân nó được thấy có đường cân kìa con nó ngút được thì thành hình chữ v thành chữ u á thành chữ vạn của phật á bởi vì cái bài này của phật giáo ngón tay với hình chữ vạn khiến nó mới hiện ra nè nếu không có mình để cho đúng mình ấn không thấy nó cân được cái cổ tay mình căng vậy, cái căng đây, thấy không? căng đây rồi cái cổ tay, mà. xoắn cổ tay căng qua đường ra, không có dùng lực gì hết, thấy không? Ha, nó có căng thấy cái đường nó căng cái phù trọ, rồi cái ha, thử chết kéo vô mà chết qua nhà cái căng nó có chuối, à, ở chuối, thấy không? rồi cái, 
kéo lên chỏ lên từ từ lên cái chỏ lên lên cái ngực đó là cái việc hộp nó đẩy nó hộp rồi cái ưỡng cái bụng ra nó cắn cái bụng đó đó ta nói bị cử động hay cái kỹ thuật nó vậy thấy không cái nó có cái đường cắn là xong rồi đó thì mỗi một nơi này là mình phải thở hít thở một hơi để đủ khí hóa tức là có khí hóa cho nó chứ mày căng nó mà không cấp khí huyết cho nó thì nó thiếu thành nhiều người đọc cái câu á ham lắm tập một phát vô đây là thua mấy thằng mấy người mới tập ở đây nó dù hít hít vô thật hít vào thở ra là ba giây hít vào thở ra là ba giây hít vào thở ra ba giây hít vào thở ra ba giây hít vào này ba sáu chín mười hai mười mười lăm giây biết đâu thành ra cái thằng tập cái công không hít mười lăm giây còn mới đầu tập ăn ai hít một cái 15 giây ấy. mà hít mà chuyển từ từ ngoài vô thì mới đầu mình tập bởi vì ta nói cái gì cũng tự trọng thế nhanh giống như bấm vào một tiếng a b c d nữa <cười> nữa kéo một cái vô liền mà kéo một cái nó mất 15 giây như thế này còn mới đầu khi tháng ba giây một đi ba giây một thành ra một tuần để dạy cho học trò để nó tập ba giây một sẽ nó xong đừng có ham hít một cái vô sau cứ một hai ba bốn năm xong hít năm cái nữa 15 hơi nữa tức là thằng này phòng lên to lên phòng to lên phòng to lên phòng to là là, là thứ hai là căng á mới đầu là chuẩn bị một hai ba bốn năm cho căng căng vào ăn hai năm năm thằng phình hết luôn cái màu xanh nó phình được cái xạ xè hết thành ra nó gọi là 15 hơi cho cho chuẩn bị phình 15 hơi căng maximum là cư xong xả là nhu nhu xong nghỉ anh đang thấy nó có bốn công đoạn bốn thì chỉ tập cái này là bốn thì mà cách tăng này nó có hai kỹ thuật một là theo kiểu này tức là nắm bốn ngón tay lại nha coi vậy ha đè chỏ xuống cái cũng căng đó là đó là đè, ờ, nắm cái cổ tay xoay ngược ra nha để giờ này giống con cọp nó vò á nè cọp vò nè thấy không kè chỏ xuống thấy không nó chạy vô tới tới ngực đó vô liền có một nó còn cọp đó là thức của cọp còn cái thức này là của cái dây của mấy người người dân này nắm nhẹ sẵn vô sẵn vô kéo vô ngửa người ra đó là hai cách cử động tập đó là cái lý thuyết bây giờ cái thực hành đó.